Queridos amigos de Argentina y Uruguay, bienvenidos. Aquí comienza Paralelo Turístico. Desde el corazón termal de la región y para todo el mundo, vamos a compartir 30 minutos con algunas de las principales propuestas de la zona. ¿Nos acompañan? Ajustense entonces el cinturón de seguridad y comencemos a viajar. Pequeños descuidos pueden provocar grandes incendios. Ayúdanos a prevenirlos. Por eso, no arrojes fósforos o cigarrillos encendidos en rutas y caminos. Evita hacer fogatas en lugares no autorizados. Y no tires basura. Las botellas de plástico o vidrios pueden provocar incendios por el efecto de lupa con los rayos del sol. Si ves fuego sin control o columnas de humo, pedí ayuda de inmediato avisando a la policía o a bomberos más cercanos. Cuidemos nuestro ecosistema. La responsabilidad es de todos. Secretaría de Ambiente. Gobierno de Entre Ríos. Paralelo Turístico está hoy en el centro de la provincia de Entre Ríos, en la ciudad de Villaguay. Por lo general se la conoce como ciudad de encuentros y un poco tiene que ver esa cuestión equidistante ¿no? a todas las ciudades entrerrianas. Una ciudad que está fantástica, la recorremos y no podemos creer, parece un, un jardín realmente de ensueño el que estamos aquí en la Plaza Central, ¿no? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por visitarnos acá en la ciudad de Villaguay, en esta Plaza 25 de Mayo que bueno, hace algunos años ha sido remodelada, así que con mucho verde, un día espectacular para visitar eh, nuestra ciudad. Decíamos que es un punto turístico, más allá de ser sede de encuentros importantes, bueno, sabemos que han avanzado mucho en esta área, no solamente hay termas, sino que además, bueno, la naturaleza que nos rodea, que nos involucra prácticamente a cada paso, bueno, queremos dejar en tus manos la invitación para el que está del otro lado, contarle cuáles son esas opciones para que se vengan hasta aquí. Sí, exactamente. Nosotros, además de, bueno, de termas que, que vos mencionaste, que también después vamos a ir a visitar la Reserva Municipal La Chinita, una reserva de flor y fauna autóctona, que muchísimos entrerrianos han elegido este último tiempo para visitarla como destino. Eh, tenemos también, que también vamos a ir a visitar, la Quinta La Suiza como espacios al aire libre. Y después también tenemos todo lo que tiene que ver con la cultura, con la historia, y en eso están los dos museos de nuestra ciudad, el Museo Tierra de Minuanes, un museo charrúa, que en esta zona se denominaron Minuanes, y también tenemos el Museo Histórico y Natural de nuestra ciudad, que cuenta la historia, la rica historia de esta localidad, del centro de la provincia de Entre Ríos, su historia, su cultura, las primeras industrias, las primeras casas comerciales, así que son dos espacios, uno para contar todo lo que fueron los primeros habitantes de nuestra ciudad y otro y museo que también tienen la parte de, na, de naturaleza. Los dos museos están abiertos tanto sábado como domingo por la tarde, así que la gente que nos está viendo, que por ahí se quiere tomar un fin de semana para visitarnos, están las dos opciones habilitadas y la Reserva La Chinita con entrada libre y gratuita. Qué bueno. También nos impactó mucho ingresar. Después de algún tiempito que no veníamos, la ciudad está como, de alguna manera, redimensionada, ¿no? Se la ve muy dinámica, se la ve con mucha energía. Es una ciudad importante también, la más importante aquí del centro de la provincia. Eso está bueno, porque a veces, cuando la gente elige destinos turísticos, quiere descansar, pero también quiere un poquito de movimiento, que hay lugares para comer bien, hay lugares para entretenimiento también. Exactamente, nosotros hemos crecido muchísimo lo que tiene que ver también con la gastronomía. Nosotros siempre decimos que bueno, tenemos unos servicios de, de excelencia, tanto en la hotelería como en la gastronomía, pero estos últimos años ha crecido en toda la provincia de Entre Ríos, creo que ha crecido la gastronomía y nuestra ciudad no ha quedado afuera de ese crecimiento. En vacaciones teníamos lo que es el polo gastronómico, que bueno, las calles del centro se cerraban para que los gastronómicos del centro pudieran tener más servicios, más servicio al aire libre y por supuesto después de, de toda esta ola COVID, eh, la gente siempre elige estar más, más al aire libre, así que era todo lo que es el polo gastronómico, pero no solamente la gastronomía del centro, sino que la gastronomía de toda la ciudad, que ha crecido hacia todos los puntos cardinales, y también tenemos fiestas populares durante todo el año. 
Hablando de fiestas populares, faltan unos días nada más. Ya prácticamente tenemos que armar el bolsito y venirnos para acá. Contanos. La fiesta, sí, exactamente. La próxima fiesta que, que tenemos acá en el centro entre Riano es la fiesta del pastel artesanal. Del pastelito criollo, de batata, de membrillo, de dulce de leche. Las maestras pasteleras organizan siempre para Semana Santa eh, y Pascuas, Domingo de Pascuas, la fiesta del pastel artesanal. Además de, por supuesto, pastelitos, hay artesanía, artesanos de toda la región se acercan a nuestra ciudad, espectáculos con entrada libre y gratuita también, donde la vedette de esta fiesta, por supuesto, es el pastelito criollo. Qué bueno, Semana Santa, Semana de Turismo, como le dicen los uruguayos, nos vamos a copiar un poco de ellos porque la verdad es una época ideal para visitar Entre Ríos. Bueno, le vamos a decir a la gente que ande paseando por ahí que Villaguay queda muy cerca, que se den una escapadita hasta aquí también. Tenemos casi todo autovía. La autovía 18 está muy avanzada, prácticamente llega a las puertas de la ciudad. Exactamente, estamos con, con todas esas obras que, bueno, eh, suponemos que este año van a estar finalizados, pero sí buenos accesos, tanto la ruta 18 como la ruta 130, la ruta 18 que es desde Paraná y Concordia y la ruta 130 de todo lo que tiene que ver con la costa del río Uruguay. Somos la cabecera del departamento Villaguay que ustedes también están visitando con lo que tiene que ver con el circuito de las colonias judías en Villa Clara, Domínguez, Ingeniero Sájaro, que también son localidades que, que ofrecen colonias judías y otros atractivos también para esta Semana Santa, museos, historia, cultura. Así que que los esperamos a todos a que visiten el centro de la provincia de Entre Ríos por sus fiestas populares, que bueno, que ahora llega la fiesta del pastel, pero después tenemos encuentro artesanal, tenemos sociedad rural, tenemos distintos eventos que organiza el municipio o que organizan distintas instituciones de nuestra ciudad. Elma, te agradecemos y por supuesto le decimos a la gente que se informe, que se venga, estamos cerca como decíamos y la verdad que Entre Ríos es uno de los destinos más elegidos en esta pospandemia porque justamente esa cercanía hace de que podamos resolverlo así de un día para el otro. Miramos el pronóstico, decimos mañana está lindo, nos vamos a Entre Ríos. Totalmente, así como vos bien decís, nosotros hemos recibido turistas durante todas las vacaciones, tanto diciembre como enero, siempre es nuestra temporada alta. Bueno, y por supuesto los fines de semana largos cuando más visitantes recibimos. Por cualquier otra información o, o si quieren de algún servicio en particular, se pueden comunicar a través de las redes sociales Turismo Villaguay, tanto Facebook como Instagram, o al correo electrónico turismovillaguay.com, eh, las vías de comunicación por ahí más rápidas y más seguras para que la gente se pueda informar sobre los servicios habilitados, sobre actividades durante el fin de semana o durante la semana. Así que los esperamos y esperamos sus consultas. en nuestra recorrida para compartir unos buenos consejos. Quédate ahí, no te vayas, ya seguimos con más.